ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో లాస్ట్ వీడియోలో అయితే మనం రియాక్ గురించి కంప్లీట్ ఇంట్రొడక్షన్ అయితే చూసాం సో ఈ వీడియోలో మనం రియాక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వాన్మెంట్ని మన మిషన్లో ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో నిన్న చెప్పినట్టుగా రియాక్ట్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ సో మన సిస్టంలో జావా స్క్రిప్ట్ని రన్ చేసే ఎన్వాన్మెంట్ ఉండాలి ఆ ఎన్వాన్మెంట్నే మనం నోట్ చేయస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇప్పుడు మనం నోట్ చేయస్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం సో దానికోసం జస్ట్ మీరు గూగుల్లో ఆర్ ఎనీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నోట్ చేయస్ అని టైప్ చేసి ఈ డౌన్లోడ్ నోట్ చేయస్లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత విండోస్ ఇన్స్టాలర్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలర్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్స్ విండోస్ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయగానే అది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో మీరు డౌన్లోడెడ్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అయిపోవడం సో నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్ నెక్స్ట్ 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 ఇన్స్టాల్ సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం టైం తీసుకొని మీ సిస్టమ్ని బట్టి నోట్ చేయస్ అనేది మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో వెయిట్ చేయండి వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇలా నోట్ చేయస్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ అనే మెసేజ్ అయితే మనకు వస్తుంది సో మనం ఫినిష్ చేసేసి ఒకసారి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి సిఎండి జస్ట్ నోట్ అని టైప్ చేయండి సో ఇప్పుడు టైప్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందంటే మీ సిస్టంలో కనుక నోట్ చేయస్ కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయితే మనకి జస్ట్ ఇలా వెల్కమ్ టు నోట్ చేయస్ అని దాని వర్షన్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది ఈ మెసేజ్ మనకు వచ్చేసిందంటే మన సిస్టంలో నోట్ చేయస్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో మనం జావా స్క్రిప్ట్ని అయితే రన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది మనకు ఒక ఐడీఈ కావాలి మన కోడ్ని రన్ చేయడానికి ఆర్ మన కోడ్ని ఎడిట్ చేయడానికైనా మాడిఫికేషన్స్ చేయడానికైనా సో దానికోసం మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనే ఐడీఈని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ కూడా జస్ట్ గూగుల్లో విజువల్ స్టూడియో కూడా టైప్ చేసి డౌన్లోడ్స్లో మనకి మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసేసాను సో మనం జస్ట్ ఏం ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫైల్ని మనం ఓపెన్ చేసి జస్ట్ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అయ్యకూడదు సో ఇక్కడ విఎస్ కోడ్ సెటప్ అని చెప్పేసి వచ్చింది కదా డబుల్ క్లిక్ చేయండి సో యాక్సెప్ట్ అగ్రిమెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ సో ఇది కూడా కొంచెం టైం తీసుకొని విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని అయితే మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది సో లెట్స్ వెయిట్ వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాంటి మెసేజ్ అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ అడుగుతుంది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని లాంచ్ చేయాలా అని చెప్పి యాజ్ ఆఫ్ నో మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ అన్చెక్ చేసేసి ఫినిష్ని అయితే క్లిక్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే మన సిస్టంలో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని ఇన్స్టాల్ చేసాం నోట్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ రన్ టైమ్ ఎన్వాన్మెంట్ని ఇన్స్టాల్ చేసాం సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మన ఫస్ట్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం సో దానికోసం మీరు డెస్క్టాప్లో ఆర్ మీకు నచ్చిన లొకేషన్లో ఒక ఫోల్డర్ని అయితే క్రియేట్ చేయండి సో నా నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది బట్ ఈ ఫోల్డర్ ఏమిటి ఇందులో ఏం లేదు సో జస్ట్ నేను డెస్క్టాప్ మీద రియాక్ట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసాం సో ఈ ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసి మీరు ఇక్కడ నుంచి సిఎండిని అయితే ఈ లొకేషన్ నుంచి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి వన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒక కమాండ్ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ కమాండ్ ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఈ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని మనం ఒక అప్లికేషన్ ఆ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ టూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నింటినీ మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ మనం నిన్ననే డిస్కస్ చేసాం ఈ లైబ్రరీస్ వల్ల మన లైఫ్ అనేది ఈజీ అవ్వాలి సో అందుకోసమే దీని ఇక్కడ ఒక కమాండ్ ఇస్తాను సో ఆ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి కావాల్సిన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని రెడీమేడ్గా తయారు చేసి ఇస్తుంది మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఆ కమాండ్ చూసుకుంటుంది జస్ట్ మనం ఒక కమాండ్ అండ్ మన అప్లికేషన్ నేమ్ ఇస్తే మనకి రెడీమేడ్గా మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ కమాండ్ వచ్చేసరికి ఎంపీఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అండ్ మన అప్లికేషన్ మై యాప్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఈ ఎన్పిఎక్స్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా మనకి ఈ ఎన్పిఎక్స్ కంటే ముందు ఎన్పిఎం అని చెప్పేసి ఉంటుంది అన్నమాట ఈ ఎన్పిఎం అంటే ఏంటంటే నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ సో
ఏదైనా ఒక లైబ్రరీ కావాలి సో ఆ లైబ్రరీని నేను ఇవ్వచ్చు ఇలా నోట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఇన్స్టాల్ అండ్ నై లైబ్రరీని సో ఈ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ఉన్నవి కదా ఈ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా డిపెండెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ కమాండ్ ఏంటంటే ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అండ్ మై యాప్ ఇది జస్ట్ కమాండ్ ఈ ఎన్పిఎక్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం గుర్తుంచుకున్నామంటే నేను ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఆ కమాండ్ మనకు కావాల్సిన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది సో జస్ట్ ఈ కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత మీరు జస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఇచ్చేయండి సో మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని బట్టి ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో మనం మన యాప్ పేరు మై యాప్ అని ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ మీరు చూస్తే మన మై యాప్ అనే ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఈ మై యాప్ అనే ఫోల్డర్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మనం మాన్యువల్గా చేయాల్సింది ఏమి లేదు సో జస్ట్ ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి లెట్స్ మన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని బట్టి మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని బట్టి ఈ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో కొంచెం టైం పట్టచ్చు సో జస్ట్ వెయిట్ ఇన్ కేస్ ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇష్యూ కనుక వస్తే ఏ కమాండ్స్ రన్ చేయాలి ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఆ కమాండ్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే జస్ట్ ఆ కమాండ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇష్యూ రాదు అయినా కూడా ఇష్యూ వస్తే జస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను మ్యాక్సిమం రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి జస్ట్ సక్సెస్ క్రియేటెడ్ మై యాప్ అని చెప్పేసి అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు కొంత డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇచ్చారు అదేంటో చూద్దాం ఎన్పిఎం స్టార్ట్ అని టైప్ చేస్తే మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందంట ఎన్పిఎం ఈ బిల్డ్ టెస్ట్ ఈజిప్ట్ వీటి గురించి మనం అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే వీ సజెస్ట్ దట్ యూ బిగిన్ బై టైపింగ్ సిడి మై యాప్ అండ్ దెన్ ఎన్పిఎం స్టార్ట్ సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే సిడి అంటే డైరెక్టరీని చేంజ్ చేసి మై యాప్లోకి వెళ్ళి ఎన్పిఎం స్టార్ట్ అని చెప్పేసి అంటుంది ఎందుకంటుందంటే మనకు కావాల్సిన స్టఫ్ మొత్తం మై యాప్ లాన్ ఉంది ఈ మై యాప్లోనే మనకు కావాల్సిన ఈ అప్లికేషన్ మొత్తం క్రియేట్ అయింది సో ఈ నోట్ మాడ్యూల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ఆర్ డిపెండెన్సీస్ సో వీటిని మనం ఏమాత్రం టచ్ చేయం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ దీంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ అవసరం పడ్డా రియాక్ట్ టేక్ కేర్ చేస్తుంది సో మనకి దీంతో ఏ ఏ సంబంధం లేదు సో ఇక్కడ మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఏం చెప్తున్నాడో అది చేద్దాం మనం సిడి స్పేస్ మై అండర్స్కోర్స్ యాప్ సో ఇప్పుడు నేను సిడి స్పేస్ మై అండర్స్కోర్ యాప్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే నేను మై యాప్ అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాను నెక్స్ట్ ఏమంటుంది ఎన్పిఎం స్టార్ట్ ఎన్పిఎం స్టార్ట్ని క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నా అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్టార్ట్ అయ్యి ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఆటోమేటిక్గా బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయింది ఎందుకు రియాక్ట్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను సో ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడ వస్తుంది బ్రౌజర్లో సో అందుకే మనకి బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయింది డన్ ఈ స్క్రీన్ కనుక మీకు కనిపిస్తే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని ఆర్ రియాక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వామెంట్ని మీ సిస్టంలో సెట్ చేసుకున్నట్టే అండ్ మన ఫస్ట్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని మీరు స్టార్ట్ చేసినట్టే ఇది లోకల్ హోస్ త్రీ థౌజండ్ అనే పోర్ట్లో లోకల్ హోస్ త్రీ థౌజండ్ అనే పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది అండ్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఎడిట్ ఎస్ఆర్సి స్లాష్ యాప్ డాట్ జేఎస్ అండ్ సేవ్ టు రీలోడ్ ఈ ఫైల్ని అంట యాప్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ని ఎడిట్ చేసి సో డాట్ జేఎస్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అన్నట్టు సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని ఎడిట్ చేసి సేవ్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అంటుంది సో మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాం చేంజ్ చేయడానికి మనం ఐడిని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం మన ఐడిని అయితే యూజ్ చేద్దాం సో మై యాప్లోకి వెళ్దాం మై యాప్లోకి వెళ్ళి మనం సిఎండి ఇచ్చేద్దాం ఎందుకు సిఎండి అంటే చెప్తాం విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది మీరు కోడ్ అని టైప్ చే
ట్రస్ట్ ది ఆథర్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేయండి సో ఇది మన ఎంటైర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్కి ఉండాల్సిన స్ట్రక్చర్ సో ఇప్పుడు మనకి బ్రౌజర్లో ఏమంటున్నాడు ఎస్ఆర్సి స్లాష్ యాప్ డాట్ జేఎస్ అని చెప్పేసి ఎస్ఆర్సి యాప్ డాట్ జేఎస్ దీన్ని ఎడిట్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటుంది సో ఇక్కడ అండ్ సేవ్ టు రీలోడ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని వీటన్నింటినిట్ అవుతూ ప్రతి ఫైల్ ని మనం చూస్తూ ఇందులో మనకు ఏది అవసరం ఏది అవసరం లేదు అనేది చూసి మనకి అవసరం ఉన్న ఫైల్స్ ఇందులో ఉంచుకొని మనకు అవసరం లేని డిలీట్ చేసి మనం స్క్రాచ్ నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ ని అయితే క్రియేట్ చేస్తూ మన రియాక్ట్ జర్నీని స్టార్ట్ చేసి కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే